Hello, hello. Welcome, everybody. Hello, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello, hello. Hi, teacher. Good evening, teacher. Good evening, Good evening everybody. Good evening. Nice to see you again. Um, pleasure for me to see you sure. again. Good evening. Good evening. Hi. What's it going, everybody? What's it going is hello, right? <laughs> okay. I'm happy again to have the new class. And let's begin, right? Immediately. Let's begin with the class. Let's see. We want to share something here. Okay. So let's begin. Here we have this uh, information. Right. And hello, this... teacher. Hello, hello. Yeah. How are you? Hello. How are you, Margarita? Fine. Okay. Everybody's happy today, eh? Todos están felices ahora, eh? Because tomorrow Hi, is. Teacher. Oh, hey, hello. Sí, tomorrow sí, is. Porque mañana es reto. Yes, todos van a dormir. Con las piernas estiradas mañana, right? Hey, Roberto, hello. Okay, so let's begin, right? Uh, here we have some pronunciation with the word TH, right? Uh, la let las letras TH o TH tienen un sonido especial, ¿verdad? Y dos sonidos especiales, me habían dicho. Okay, this is a phonetic symbol, símbolo fonético. Uh, que es como un cerito, ¿no? Hay una rayita en medio. Es un símbolo inglés que es el sonido cuando decimos thank you. Tha, 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 tha. ¿Cómo hacemos ese sonido? Bueno, sacamos un poquito la lengua y dejamos salir el aire en medio de los dientes y la lengua. Y decimos tha, tha, thank you, thank you. Tha, tha. Y el otro sonido que es como una, un cerito con una crucita acostadita, ¿no? Vamos a acercarlo para que lo vean. Por ahí está. A ver si me da más aquí. Está ahí. Bueno. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí está, ¿ven? ¿eh? Ese es el sonido de da, da, como una D, da, da. Entonces, la TH va a tener estos dos sonidos, ¿vean? Va a tener el sonido de D y el sonido de th, th, th. Entonces, la diferencia es cómo distinguirlo. Aquí tenemos unas palabras. There, there. Vean que nos decimos ser, ser. No, no, ser no. There. Thirteen. Thirteen. Okay, we don't say thirteen, thirteen rooms. <laughs> no, right? Thirteen, thirteen. Th 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 th. This house, the house, three bathroom, bathroom. Listen, we don't say bathroom, bathroom. Let's go to the bathroom. It's bathroom, bathroom, right? Okay, good. So, we're going to listen to the audio. Pay attention, please. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Page 48, exercise nine, pronunciation. Words with TH. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. Okay. There are 13 rooms in this house. 
The house has three bathrooms. Okay. Now let's begin one by one, right? I'm going to pass the attendance. Vamos a pasar la asistencia y luego vamos a practicar. Yes? Okay. Silvia. Candy. Present. Carmen. Present. Doralicia. Eric. Present. Esmeralda. Present teacher. Fátima. Hello. Hello, ¿cómo estamos con el internet? Fátima, hoy, hoy no hay lluvia. Hoy sí, ¿verdad? estamos Pero, bien, teacher. Qué bueno. Todo bien, teacher. Me alegra, me alegra mucho, Fátima. Thank you. Ok, now. Eh, Francisco. Good evening, teacher. Ay, nice to see you again. Me too, me too, Francisco. Gisela. Gisela. Héctor. Imer. Imer. Acabo de ver a Imer por ahí. Imer, hello. Hello, hello. Okay. Eh, Irving. Here I am, teacher. Present. Okay, thank you. Jose Antonio. Good evening, teacher. Hey, hello, Jose Antonio. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí. Ok, lo habíamos extrañado por ahí. Ya, ya, ya hablé, ayer hablé para inglés corporativo para pedir permiso para el martes y el miércoles. Ok. Que tuve una voladas ahí en la empresa y... Ya me imagino, sí, sí cosas estuvo. de trabajo, ¿verdad? Entiendo, sí. pero qué bueno que está con nosotros de nuevo, José Antonio. Ok, sí, eh, Roberto. Present teacher. Ok, good. Ayer le falló el internet, ¿verdad, Roberto? Sí, teacher, ayer sí, tuve sí. Un inconveniente. Ayer a todos nos falló. Bueno, menos <risa> mal que no está lloviendo ahora, ¿verdad? No, okay. Ahora no. Ok, thank you, Roberto. Now, Margarita. Hello, teacher. Hello, hello. María. Present. Who is present, María? Very good, thank you. Alexis. Oscar. Rebeca. Present. Okay. William. Eh, well, William. I'm sorry, Wilfredo. Wilfredo. Right here, teacher. Right here. Excuse me. Excuse me, Wilfredo. No worry, teacher. I worry. Say William. I have a student in the morning, right? That his name is William, so that's why well, it was uh, William in my mind, but it's Wilfredo. Sorry. Okay, good. So let's let's practice this. Uh, Candy, please, let's begin. I need you to read this. There are 13 rooms. In this house, the house has three bathrooms. Again, there are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Okay, Candy, you can do it. Teacher. Yes. No veo la pantalla, solo ah. veo los compañeros. Oh, come on, I'm sorry, I'm sorry. Ahorita voy, permítame. Qué oso. Pero ustedes avísenme por qué. Según yo ya la había compartido. Sí se ve, teacher. Quizás eh, la compañera. Sí, a mí me parece. Ah, ¿qué pasó entonces? Vamos a dejar de compartir y después comparto nuevamente. Vamos a ver. A Candy le está fallando ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, Candy, ¿ahora? Yes. Hoy sí, va. Excelentoso. Es que creo que quizás si hay alguna desconexión o alguien entró un poco tarde, quizás. Bueno, no sé. I don't know. Sorry. No vamos a especulaciones. No sé qué pasa, pero ahí estamos. Candy, please. Listen, again. Vamos a poner el audio, Candy. No va a ser que... Page 48, exercise 9. Pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. 
There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Okay, Candy. Okay. There are 13 rooms in this house. The house has three bedrooms. Okay, now, bathrooms, Candy, bathrooms. Bathroom. 13. 13. 13. 13. Good. Carmen, please. Um, there are 13. No, que lise, lise. Okay. <laughs> okay, de sacar un poquito la lengüita, eh. <laughs> y luego el aire en medio de la lengua y lo tiento. Okay. Bueno, perdón que haga esta referencia, no es que quiera ofender ni nada, pero en San Miguel uh -huh. hacen ese sonido. Dice, soy de San Miguel, San Miguel. Entonces, ese, su, 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 es como un ceseo, ¿no? Que los pueblos que habitaron después del río, del río Paz, creo que es, no sé, la zona de oriente, ¿no? Este, quedó ese ceseo le llaman el ceseo, eh, que se parece a este sonido. Lo, lo traigo a referencia porque se, se parece. Entonces, soy, soy de San Miguel, ¿no? Th th thank you, 13. Vamos a ver. 13, 13. Ok, estamos, 13. Continue. There are 13 rooms. There are 13 rooms in this house. The house has three, but room. Bath. Bathroom. Okay, bathrooms. Thank you, thank you, right? Ya vamos llegando ahí. Okay, thank you, Carmen. Now, uh, Eric, please. Tell me, Eric. Mr. Flores Linares. Okay. Uh, Esmeralda, please. Hi, teacher. Please, read. There are 13 rooms in the house. The house has three bathrooms. Okay. Listen, 13. 13. This house. This house. The house. The house. Good. Remember, eh, este sonido si suena en español, no, no suena la H, ¿verdad? Pero en inglés sí, house. Entonces es un sonido de una consonante. Ajá. Cuando el sonido de una consonante, eh, el, la palabra the se pronuncia de esta forma. Pero si es vocal, por ejemplo, aquí hubiera manzana. Apple, apple. Dijéramos the apple. The apple. Pero como es consonante, decimos the. The house. ¿Sí? Ok, yeah. thank you. Thank the you very much. House. The house, yes. Fatima, please. It's your turn, You're Fatima. Welcome. Okay. There are 13 rooms in this house. The, ho the house has three bathrooms. Okay. Excellent. Okay, Francisco, help me, Francisco. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Three? Three? <laughs> Three bathrooms. Thank you. Thank you, Francisco. Eh, let me see. Imer, please. Ah, no, Imer no está todavía, ¿verdad? Repito, a mí me pareció ver a Imer. Lo estaba soñando yo. Hello, teacher. Yeah. Ah, hello, Imer. <ríe> ¿Cómo estamos, Imer? Permita, porque no lo yeah. veo. Ah, ahí estamos. ¿Verdad que ya había conectado, Imer? Sí, pero no, no me funcionaba el, ah, vaya. el audio y video. Menos mal, menos mal. Ya estamos, entonces. Eh, ¿Ya sabe sí. el ejercicio que estamos haciendo, Imer? O, o se lo repito. Estaba viendo, pronunciando. Está. Sí, sí. Le voy a poner el audio una vez más, sí. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A, listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. 
Okay, Imer, repeat, please. Okay. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Okay, 13. Imer, 13. 13. Good, thank you. 13. Now, yes, Irving? Okay, there are thirteen rooms in the house. The house has three bathrooms. Good, three bathrooms. Muy bien pronunciado. Pero aquí veo que estamos teniendo algún inconveniente, alguno, ¿verdad? Sa, thirteen. Sa, 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 sapo. Thirteen. Okay, thirteen. Very good. Thank you, Irving. Now, please. Uh, Jose Antonio, help me, Jose Antonio. There are 13 rooms in the, uh -huh. this house. The house has three bathrooms. Okay, nice. Thank you, Jose Antonio. Jose Roberto, please. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Okay, 13. Roberto, 13. 13. Good, good, nice. Now, please, uh, Margarita. There are 13 rooms in its house. The house has three bathrooms. Okay, nice. Okay, the house. The house has. Uh, the house. Okay, thank you. Thank you, Margarita. Now, please, uh, Maria. There are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Okay. I like, Maria, I like when you say bathrooms. Very elegant, right? <laughs> Thank you. Okay. O sea, o sea, al mar no digo mar, le digo o sea, no? <laughs> okay. Thank you, Maria. Now, Rebecca, help me, please. There are 13 rooms in the in this house. The house has three bathrooms. Okay. 13. 13. Good. Thank you. Wilfredo. Uh, there are 13 rooms in this house. The house has three bathrooms. Excellent, Wilfredo. Congratulations. Good pronunciation, right? Okay, now here we have another example, right? Look. On Thursday, their mother and father think for 13 minutes. Th, th, Thursday. Th, th, think. The, 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 mother, mother. The, 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 father, father. Okay? Now, Volunteers, please. Who wants to read for me, please? Volunteers. Hands up, please. No, one hand up, right? Uh-huh. Can we get a letter? Thank you, Maria. On Thursday, the mother and father sing for 13 minutes. 13. 13 minutes. Okay, thank you, Maria. Anybody else? Otro valiente ahí? Okay, Jose Antonio, please. On sure. Okay. On Thursday, their mother and father hear there from 13 minutes. Okay, listen, listen. Think. Think. What? Think. 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 Okay. Think. Very good. Thank you. Eh, esta clase está dedicada para todos los padres, ¿verdad? Así es que. El mes anterior fue para las madrecitas, pero ahora pues a los papás. Father, right? Congratulations a todos los que son papás. ¿Verdad? Irving. ¿Usted tiene hijos, Irving? ¿We have sons? Yes, teachers, too. Okay. Congratulations. Nice. Ok. Thank you. Thank you. A seguir trabajando por la lechita, ¿verdad? <ríe> ok. Oh, yes, oh, yes. Wil Wilfredo. ¿En you, Wilfredo? Are you father? Wilfredo? 
no teacher i'm not no. not yet not yet okay well in the future in the future right in the future maybe <laughs> okay good and roberto what about you roberto do you have babies yes teacher okay how many robert una baby ah oh, congratulations <laughs> happy happy <laughs> Okay, very good. How old is she, Roberto? ¿Qué edad tiene la bebé? Dos años. Ah, la edad más bonita, ¿verdad? De, de los cero a los cuatro, nada, se disfrutan. Y le dan un montón de susto a uno. Okay, very good. ¿Qué más, Irving? Ah, ya dijimos, ¿verdad? Imer, Imer. Yes. Yes, también, papá. Okay. Sí. Muy bien, congratulations. ¿Cuántos? Niños, Imer? Uno. Oh, uno. Ah, oh, muy bien. Todavía uno. estamos en proceso ahí, ¿verdad? <ríe> ok. Y a José Antonio ya le pregunté, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Es papá usted, José Antonio? No, todavía no quiero. Todavía no, no quiero esas tragedias muy bien. Ah, oh, perdón. <ríe> Tragedia, oiga, que. Oiga, <ríe> José Antonio. <ríe> bueno. No, lo que pasa es que. Lo que pasa es que, que ahorita estoy enfocado en mis estudios. Ah, ok, muy bien. Quiero, 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 quiero traer, a, o sea, poder tener un hijo. A traer un mundo. La mayoría de mis comodidades. Que esté preparado, ¿verdad? Excelente, buena idea. Qué bárbaro, José Antonio. Sí. Así tiene que ser la vida, ¿verdad? Ok, very good. Pues felicidades a todos, ¿verdad? Así que, y a las mamás también el mes pasado, que no pudimos felicitarlas, pero... Ya sabemos que es un privilegio, ¿verdad? Ser father and mother. ¿Ok? Aprovechando aquí. Mother, father, right? Ok, good. Now we're going to make an exercise listening, right? We're going to listen to Chris and Linda talk about talking, sorry. Uh, talk, sorry, talk in a few furniture stores. Están hablando de una tienda de, de muebles, right? No mueblería. What does Linda like? Check the thing, right? Vamos a chequear las cosas que, que Linda quiere, ¿verdad? ¿Qué quiere comprar? No es no que son una pareja, ¿verdad? Y andan comprando ahí. Ok. Please, please. Page 48, exercise 10. Listening. Furniture is expensive. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh, but what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now from my parents. It's blue too. Oh, right. Hey, look, you know, this rug is nice and it matches the chairs. Um, it's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So let's see, the chairs, the coffee table, what else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Okay, again. Page 48. Talk in a furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh, but what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now from my parents. It's blue too. Oh, right. 
hey, look, you know, this rug is nice and it matches the chairs. Um, it's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So let's see. The chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Good. Volunteers, please. What things uh, Linda like? Yes, Wilfredo? Uh, just one teacher? One. Or, mm. or the three ones? The, the, no, no, no. The three of them, please. The three of them. Okay. Okay. Uh, they like... Uh, sorry, sorry, sorry. She Linda. likes... Uh, Linda likes the arm turns. Armchairs. Arm mm -hmm. Armchairs, yes, and she wants two of them. And yeah. they, she also likes the uh, the coffee table. The coffee table. And also the curtains. The curtains. Okay, good. Listen to the pronunciation. Curtains, right? Curtains. Okay. Like mountains. Curtains. It's like mm, 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 mm. curtains. Okay. Curtains. Good. Thank you, thank you, Wilfredo. That's it. That's totally correct, right? <laughs> right. Okay. And listen, armchairs is what we know as sofa, right? Eh, nosotros en español, al, los muebles que tenemos en la sala, eh, hay un mueble grande, ¿no? Que es el sofá. Y hay otro, otro sillón, ¿no? Que algunos de nosotros le decimos sillón y también sofá, ¿no? Pero en inglés se llama armchairs. Arm porque usted pone el brazo, ¿no? Sí, en el, en el sillón, ¿no? <laughs> Solo es para uno, ¿sí? Ok, entonces, silla con brazos, quiere decir, silla con brazos. Es lo que nosotros llamamos como sofá para una sola persona. O, o sillón, le dicen. Sentate en el sillón, dice uno, ¿verdad? Como costumbre, pero en inglés es armchairs. Y el sofá sí es el más grandote, donde caben dos, tres, cuatro. A veces hay, hay unos que toda la esquina cubren, ¿verdad? Y caben hasta cinco. Ok, ese es el sofá. Ok. Y uh, coffee table es, es una mesita chiquita, ¿no? Que es la, la que nosotros llamamos mesa de centro, ¿no? Sí. Ok. So please, repeat after me, please. Repeat after me. Armchairs. A bookcase. A sofa. A mirror. A rug. A coffee table, lamps, curtains. Okay, that's it, right? Any question? Yes, I have a question, teacher. Tell me, tell me. Uh, how, do, how do you say a rogue in Spanish? A ah, rogue is uh, um, a map, right? It's a... Uh, do you remember the movie Aladdin? Yes. Well, Aladdin used to fly in a road, uh, in, a, in a magic road, you know? Yes. Okay. okay. A road. Thank you. You're welcome. You're welcome, right? Okay, now let's go to the workbook. And let me see. Um, Teacher. Yes, tell me. One question. Tell me, tell me, please. Ah, how how do you say how do you say curtain in Spanish? Ah, curtains is the one that you Corting. put in the window. Oh. In the window, and, and then you open <laughs> to see your neighbor, right? Ooh, oh. La niña Julita, what is niña Julita neighbor. doing? And then, <laughs> okay, the curtains, <laughs> the curtain, okay. right? And the pronunciation okay. even is very special, you know. Curtains, curtains, right? There are many words uh -huh. like mountain, mountain, uh, gotten, getting, forgotten, curtains. <laughs> Normally, French okay. is the guttural, guttural language, right? The French say, uh, le, 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 you know, 
But in English, there are a few words. Hay unas cuantas palabras nada más que suenan así, ¿verdad? Curtains, mountains, okay. Good. Let's continue, please. Uh, okay. Here we have this, right? There is, there's a, there's no, there is an a, there are some, there are no, there aren't any. This is to finish the, the class of yesterday, right? Number one, it says, does your kitchen have a dishwasher? Yes, there's a dishwasher in the kitchen. No, there isn't a dishwasher. Oh, no, there is no dishwasher. Okay, let me see. Uh, Brandon, right? Vamos a agarrar al azar, cualquier alumno. Let me see. Hey, Margarita, please. Number two, Margarita. Does your kitchen have a clock? Uh, this is real information, right? This is information real. Okay? About Margarita's house. Yes? So please, Margarita. Does your kitchen have a tic-tac, tic-tac clock? There. Yes. Yes, there's. There's. Here. Uh, there's a. A clock. There's yeah. a clock. Very good. Yes. yes, there's a clock. Yes, there's a clock. In my. I, eh, se me hizo pequeña. Ah, bueno, vamos a agrandarlo. Entonces, in my kitchen. Por ahí. Permítanme. Uh, Por ahí. Es que... El, es que el celular, ¿verdad? Se hace. No, no, yo no tengo el celular. No, no, no. El, bueno, ¿qué pasa? Pero sí lo alcanza a ver. Sí. Ah, ok. Entonces, vamos, ok, otra vez. Does your kitchen have a clock, Margarita? Yes. Yes, yes. there's. There's a clock. In my, in my, eso no lo puedo pronunciar. Ah, okay. <laughs> kitchen, kitchen. Kitchen. Solo que es que le veo solamente la como cuando va a abrir el libro. Ajá. Uh -huh. uh, voy a pedir ayuda. No, no, no. Dígame, dígame. Aquí estamos para ayudarle. No se preocupe. <laughs> Eh, pero, ajá, en la computadora, ¿cómo lo ve? Es que veo bien chiquito. De verdad. Ajá, veo la pantalla bien chiquita. Y, y, y todo, no, no. perdón, es que quiero que todos, todos ahí, ahí sí. Vale, lo que quiero es que todos eh, tengan la pantalla eh, donde puedan leer, ¿verdad? Lo que pasa es que como a veces... Cuando hay algunas computadoras, algunos teléfonos, no sé si, si, si la proyección es la misma para todos, ¿no? Entonces me interesa saber eso, Margarita. Vaya. Por ejemplo, aquí yo en mi pantalla lo veo bien grande. Sí, el kitchen lo veo bien grande, lo veo. Vamos a ver, eh, en el caso de Irving. Irving, ¿cómo, ¿cómo ve usted las letras, Irving? Very good, teacher. Bien, bien grande. Bueno, entonces, pues no sé, Margarita, quizá algún alguna forma de proyectar en su computadora, no sé. No. Ahorita me van a ayudar. Ah, va, está bien, pero solo hagamos este ejercicio y terminamos, ¿verdad? Okay, ah, bien. pero sí, ya, lo, ya me contestó, ¿verdad? Yes, sí. there is a, a, key, a clock in my kitchen. Okay, thank you, thank you, thank you very much. Okay, good. Thank you, thank you. Now, number three. Uh, let me see who is the big, uh, sorry, the student. Fátima del Carmen Cubillas Arias, please, number three. Do you have a television in your living room? Fátima. Yes. Yes, there. There is. Ah, también le está fallando, Fátima. Para... Sí, me falla un poco el audio, dicho. Ah, el audio, pero, pero sí ve la pantalla, Fátima. Sí, 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 la pantalla, ah, okay. sí. Good, thank sí. you. Okay, come on. Yes. No, yo le decía que si la podía subir un poquito, teacher, para verificar la respuesta anterior, para poder Ah, guiar. ya, ya la entendí, ya la entendí. Va, ahí está. ¿Quiere ahí. copia? Ajá. No, teacher. Estoy molestando, come on. Yes. No, yo le decía que si la podía subir un poquito, teacher, para verificar la respuesta anterior, para poder guiar. 
their bearings. No, no sería, yes, there are. Ah, there are. Yes, there are um, living room. No, no, the televisions. Uh -huh. Okay. One yes, or, or two there televisions. Are a tele no, no, wait, 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 wait. One television or two televisions? Fatima? One. Ah, okay, so there is. One. Ah, okay. okay, again, again. Do you have okay. a television in your living room, Fatima? Yes, there is. Solo así. Yes, yes, there, there is, is a television. Uh, yes, there is a television. In my? In my? In your living room? No, your no, in my. In, in my living room. In my living room. Yes, es que cuando le pregunto, le digo your, ¿verdad? Su, de usted. Y cuando ah, usted responde, sí. dice my, de mí, de, de yo. So the, in, my, <laughs> in my living room, yes? Okay? Yes. Okay, good, thank you. Okay, teacher. Now, please, number, <laughs> number, number five, right? No, no, number four, sorry. Let me see who, Francisco. Hello, Francisco. Uh, do you have bookcases in your living room? You know what a bookcase is, right, Francisco? I don't know what is bookcases. Bookcase is a, 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 like a furniture that is like a, a rectangular. And then you put the books in the middle like this, right? No, I don't have. You, okay, so tell me, tell me. Do you have bookcases in your living room? No, I don't. No? No, I know. I don't is correct. Your answer is correct, but I need we practice this. No, there aren't. There, okay, there are. No, there aren't. No, there aren't bookcases in my living room. Excellent. Very good. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Obviamente, el inglés no es así, va mecánico, que tengamos que responder, pero por el ejercicio que estamos haciendo. Thank you, Francisco. Okay, next one. Let me see. Fatima again, come on. You are very sortuda, Fatima. Okay, Margarita. No, Margarita. Ya digo, okay. Doralicia, ya vino Doralicia. Doralicia. Oh, hello, Doralicia. Welcome. Vamos a anotar aquí la asistencia, Doralicia. Eh, estaba de la primerita, pero ya había pasado cuando... Híjole, no pasó, no se agarró del, bar, del micro, ¿verdad? No pudo subir a tiempo al micro. <risa> ok, Dora Alicia, eh, sí sabe lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí. Vale, yes. okay, vamos, vamos entonces a, la, a las seis. Este es eh, cuadro, de pictures son, son, son cuadros. ¿no? Ajá. Ah, ok, entonces vamos. Eh, Dora Alicia, do you have pictures in your bedroom? Um, en, en español eh, sería un cuadro, ¿va? por ejemplo, un ah, cuadro de la Guadalupana, por ejemplo, ¿verdad? Ah, un es cuadro. El colegio pues, católico, ¿verdad? Ahí está la Guadalupana, si, es, si lo tiene en su dormitorio ahí, o otro ah, cuadro, no o sé, sea, un gatito, un paisaje, no sé. <ríe> ¿Ok? Sería, ok, entonces eh, me va a decir. Eh, Si lo tiene, me va a decir, yes, there, there is a picture. O me va a decir, yes, there are some pictures. Aquí está, mire. Uh -huh. There are some pictures. Sí, sí tengo algunos, algunos cuadros, uh -huh. ¿verdad? Ah, uh, yes. O, o me va a decir, no, there are no pictures. Are... Uh, etcétera, etcétera. Dependiendo de, de ten, o si tiene o no tiene, ¿verdad? Ok, vamos uh -huh. a ver, don Luis. Ok, yeah. again. There are yes, some. Yes. yes there yes. are some. Have a picture in. Um, my bedroom. bedroom. Excellent. Excellent. Also, Dora Alicia. Thank you. Good. Next one, please. Uh, Jose Antonio, please. Number seven. Does your bedroom have a closet, Jose Antonio? Mm, no, there is bedroom. I have, my have a closet. Okay, 
There is no, okay, listen here, Jose Antonio, look. There is no closet in my bedroom. You can say, okay, oh, there isn't a closet in my bedroom. O oh, puede decirlo en plural si quiere. There are no closets in my bedroom. O oh, there aren't any closets. No hay ningún closet in my Right? Ok. Una Look. pregunta. ¿Y un ropero cuenta como closet? Uh, no, pero ropero es eh, wardrobe. Wardrobe. No, no. Ah, pues no. No, no. El, el closet es. Bueno. Este que tengo yo aquí atrás es como ah, más o menos como un closet. ¿no? closet. Eh, pero entiendo yo que el closet está metido en un, un, espacio. En un, un espacio dentro de un cuarto, ¿no? Entonces, es el closet. Ah, pues. Entonces, no, no hay. No, no. Hay closet. no, no. Bueno, ok. Eso no. sería. ¿Cuál va a usar ahí? ¿Va a usar un plural o un singular? Aquí, mire, José. No, there is. There is no, porque aquí es el negativo. There is no closet. Oh, there isn't a closet. Pero puede decir también plural. There are no closets. Ahí está contestando, miren. In my bedroom. There aren't any closets. Estas cuatro, estas dos y estas dos que están aquí, son aplicables a la pregunta que le estoy haciendo. ¿Sí? Vale, ok, vamos. Eh, José Antonio, does your bedroom have a closet? There is a um, no, no a bedroom. Okay. No, 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 a no. closet, a bedroom. There isn't a closet in my closet, a, a bedroom. In my, my room. Bedroom. Good. Bedroom. Again, again. Does your bedroom have a closet, Jose Antonio? There is a closet, a closet in my, in my bed. Bedroom. Bedroom. Very good. No, there is in a closet in my bed. Thank you. Thank you very much, Jose Antonio. Okay. So that's it. That is the review. Nos tardamos un poquito en el review, pero me interesa mucho que practique, ¿verdad? Sí. Okay. Um, ahora vamos a la, a la clase de hoy. Yes. Let me see. This is the class for today. Okay, let's make the presentation, right? Let's make the presentation. Someone is going to make the presentation. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to the English for Work program. And today is, let me see. Ah, it's June the 16th. The topic is ah, vocabulary practice. Let's do it, boys and girls. Okay, ahí estaba Dino presentando la clase de hoy, ¿verdad? Now, the objective, please. Candy, help me, please. Help. Candy, read the objective, please. Hello. Read, please. I will be able. I will be able. Tell some direction of where my workplace and some else's are located. Located. Very good. Located, right? Decir donde está ubicado mi lugar de trabajo, mi casa. Okay. Y el lugar de trabajo de alguien más, someone else, quiere decir alguien más, someone else's, right? Okay. To begin, we're going to practice vocabulary. Please repeat after me. Repeat after me. A bank. A restaurant. A pharmacy. A school. A bookstore, 
attack system a mall a clothes store an electronic store a fire station a police station a shoe store a toy store a park a dry cleaners a gas station a hotel a supermarket a convenience store a travel agency a church good any question No questions? Okay, very good. Okay. Teacher. Yes, yes, tell me. Yes, yes. Tell me. How do you say a church? Ah, church is a evangelic church, Catholic church. You know, the place where you go to, to adore God, right? Okay. El lugar donde Thank vamos you. a adorar a Dios sea de la religión que sea, ¿verdad? Sí. Yes? Church. Iglesia. Any other question? No questions? Ok, let's continue. Este vocabulario ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Pero hoy vamos, estamos, lo vamos a utilizar. Here we have more, more preposition of place. We have uh, among, that means en medio de varios. Ya habíamos dicho la, la preposición between, ¿verdad? Que quiere decir en medio de dos, between. Pero among significa en medio de varios, ¿sí? Among. In front of, que habíamos eh, dicho... Ya habíamos dicho que hay otras dos expresiones, ¿no? Como eh, across from y opposite, right? Near, cerca o close. También close es una palabra que usamos para decir que algo está cerca, right? En paz. Es como pasando la escuela. Después de la escuela sigue la parte que andamos buscando. ¿Dónde está, dónde está la iglesia? Después de la escuela, ¿sí? Paz de school, right? Good. So please repeat after me. Where is the park located? Where is the park? It is located among many places. It is located among many places. Where is the sport palace located? Where is the sport palace located? It's located on Barrio Street. It's located on Barrio Street. In front of the park. It's located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. It's located near the restaurant. Where is the church? Where is the church? It's located Located past the school. 
pass the school. Good. In normal speed, right? Vamos a pronunciarlo ahora en velocidad normal. Así que, por favor, attention. Repeat after me. Where, uh, Jose Antonio, yes? Jose Antonio. Teacher, how do you say locator in Spanish? Located es lo, localizado, ubicado. Uh. Yes? ¿Dónde está ubicado el parque? ¿Dónde está localizado el parque? Okay? Located. Ok, thank you. A usted se le imaginó un lugar donde había, había varios loquitos, ¿verdad? Located. <ríe> ok. Estoy bromeando, José Antonio. Es localizado, ¿verdad? Ubicado. Ok, everybody, repeat, please. Okay, you. okay you're welcome. Where is the park located? It is located among many places. Where is the sport palace located? It's located on Barrio Street in front of the park. Where is the mall located? Is located near the restaurant. Where is the church? Is located by the school. Okay, good. Questions, questions. Muy bien. Estas preposiciones se agregan a todas las que hemos visto, ¿verdad? In, on, at, eh, near, close, eh, behind, uh, next to, um, let me see, on the corner of, ¿sí? en la esquina de, enfrente, a la par, cerca, eh, atrás, uh, en medio, ¿ok? etcétera, etcétera, ok good un poco uh, extenso el tema de, de estas preposiciones no but I don't know if you have questions todavía hay alguna pregunta de cómo usar estas preposiciones bueno, vamos a ir a la práctica entonces look, to begin to begin you can use question. yes, yes awesome at es una preposición igual. At, yes. Yes. In, on, and at. Son de las, de las preposiciones más comunes. Pero se recuerdan que dijimos que on era en superficie, ¿no? Si algo estaba en superficie, sí, sí. como, como una calle. Usted está sobre una calle, sobre un piso, sobre un suelo, sobre una acera. Entonces, es on. Si usted está dentro de un lugar o dentro de un, una caja o no sé, dentro de algo, ¿no? In. Y también se refiere a, a ¿cómo se llama? A lugares teacher, teacher. parcialmente cerrados. Permita, un lugar es parcialmente cerrado, como eh, un parque. Entonces usted dice in the park, una ciudad in the city, right Y at es para lugares específicos, como una dirección, un lugar específico de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ok, yes, yes. ¿Quién está preguntando por ahí, please? Yo, igual, teacher. Lo que ah. yo le preguntaba, eso de las proposiciones de on, in y at, ya lo entendí. Sí, sí. Yo le preguntaba en la, en la eh, diapositiva anterior que vi que decía pads. Pads. Ah, sí, sí, veámoslo, veámoslo. Eh. Este pas. Este es Ajá, pas. Pas de school. Ah, pasando la escuela. ¿Dónde, ah, okay. ¿Dónde está la iglesia? Pasando la escuela. O sea, usted pasa a la escuela e inmediatamente ahí está la iglesia, ¿sí? Como ah, que pero eso no lo podemos usar como las preposiciones que usted nos dio ayer. Aquí ¿Cómo no? Sí, se estaba puede. Cross from, sí. Is from off. sí, permítame, le voy a enseñar el mapa aquí. Aquí está el mapa, ¿ve? Va, veamos. Aquí podemos decir, mira, aquí está el First National Bank, ¿verdad? Es que vaya, Irving. En las direcciones podemos usar uh, un montón de opciones, igual que en español. En español usamos 
está enfrente de aquí, a la par de allá. Pas Había una señora vendiendo pan ahí en la esquina y ahí va a encontrar el lugar, ¿no? Entonces, uh, un montón de referencias, ¿verdad? Sean formales o informales. Podemos decirlo. Por ejemplo, aquí vamos a ubicar el First National Bank. Mire, usando la palabra, la preposición past, le voy a decir, What is the National Bank? It's past the grocery store. ¿Qué quiere decir? Pasando al grocery store, ahí está el First National Bank. ¿eh? También podemos decir, It's behind the King Plaza Hotel. Está atrás de lo King Plaza, ¿eh? También podemos decir, the National Bank, the First National Bank is on Pine Street, porque aquí está la calle, miren, se llama la calle del Pino. Aquí pasa todo, ahí no se ve, ¿verdad? Pero ahí está la calle. ¿Sí? Entonces podemos decir, it's on Pine Street. También podemos decir que está entre la esquina de la primera avenida y la Pine Street. Puede decir usted, the First National Bank is on the corner of First Avenue and Pine Street, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir? Que está across from the park. Podemos decir también que está next to, también, teacher. ¿Cómo? También pudiéramos usar next to el, No, no, par. no. Next, next to the park, no. Porque next to quiere decir a la par B. Podemos decir next to the grocery store. Ahí sí. Next grocery to store. the grocery store. Ah. Mire, porque ahí está la par B. Lo que usted puede decir que queda cerca de... Por ejemplo, aquí está un, un restaurante que se llama Rosa's Restaurant. ¿eh? Casi no se ve, pero dice Rosa's Restaurant. Queda cerca. ¿eh? No queda ni enfrente, ni a la par, ni, ni atrás, pero queda cerca. Near. Esta palabra near quiere decir cerca o close, ¿verdad? Pero no necesariamente a la par, ni, ni enfrente, ni atrás. Cerca puede ser, es relativo, ¿verdad? Entonces... Cuando usted quiera ubicar un lugar, uh, hay un montón de opciones, ¿verdad? ¿Sí? Y como sí. le decía, nosotros los salvadoreños usamos referencias como, ah, eh, después de un palo de mango, ¿verdad? Ahí enfrente hay un predio, hay un taller ahí enfrente. Una señora se pone a vender pan francés por ahí, ¿verdad? Entonces, después de donde está vendiendo la señora, ahí está el lugar, ¿sí? Entonces... Ahí a la par del bolo, dicen también. Dicen. Ahí se pone un bolo. Pues. Muy bien. A la, enfrente de la cantina. Muy bien, entonces, ya en serio, ¿verdad? Este, todas estas referencias se pueden utilizar para ubicar un lugar, ¿sí? Eh, si ¿sí estamos eh, entendidos con las preposiciones, Irving. Hola, teacher. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí todo. Bye. Si hay alguna pregunta, dígame, no hay problema, yo me detengo. Ahora sigamos con esto. Where, cuando preguntamos sobre el lugar, where, eh, podemos usar una contracción. En lugar de decir where, podemos decir where's. Where's. No lo mismo con en plural, ¿verdad? Perdón, perdón. En plural, por ejemplo, en plural, no podemos decir where are, where are, no, no se puede, no se puede. Es where are the restaurants. Pero en singular sí podemos usar esta, proposición, esta contracción. Perdón. Where's the restaurant? Ok. And when we answer, cuando respondemos, when we answer, we are going to use it. O it's. Use it to replace the names of the places. Por ejemplo, yo le digo, where is the restaurant? En lugar de decir, the restaurant is next to the grocery store, me va a decir, it's. Entonces, la palabra it sustituye al restaurante. Si yo le digo, where is the, the pupusería, right? It's next to it. La palabra it sustituye a la, a la pupusería, ¿sí? ¿Ok? Le digo yo, where is the, the park? It's next to Entonces, el, el, el it va a ir reemplazando los nombres, ¿sí? Ok. So we say, where is the restaurant? It's next to the grocery store. Veamos un ejemplo acá. Where is the, the, the National Bank? It's next, it's next to the grocery store, right? Okay. Where is the, 
the mom and pops grocery. It's next to the Parker's drugstore. It's, <clears throat> okay? Good. Now we're going to practice a conversation. We're going to practice a conversation. The conversation says, look, excuse me. Uh-huh, yes. Where is the bank? The bank? Mm, ah, it's on Pine Street. Eso sí, que en la conversación pueden usar lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ya, ya dijimos que uh, hay un montón de referencias. Cerca de, across from, behind, next to, between, etcétera, etcétera. Pueden usar la que quieran. En este caso, solo vamos a decir que está sobre la calle El Pino, on Pine Street. Entonces, la persona dice, thank you. You're welcome, right? Okay. So let's practice. We're going to start with Wilfredo and Rebecca. Uh, but before we're going to pass the attendance, vamos a pasar la asistencia. Silvia. Present teacher. Ah, okay, Silvia. Hello, welcome. Mm -hmm. Entré tarde, pero aquí estoy. Sí, he estado calladita para no, para no que la agarremos ahí con las preguntas. No, 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 aquí estamos. <laughs> okay, estoy molestando, sí. Okay. Eh, Candy. Present. Thank you, Carmen. Present. Doralicia. Present, teacher. Eric. Present, teacher. Okay, Esmeralda. Present, teacher. Fatima. Fatima. Si no, mándeme un correo ahí, ¿verdad? Un, un correo. Un chat, perdón. Eh... Francisco? I'm here, teacher. Okay. Gisela? Hector? Imer? Present. Irving? Present. Jose Antonio? Here I am. Roberto? Present, teacher. Margarita. Present. María. Present. Alexis. Oscar. Present, María. teacher. Ah, Oscar. Hello, Oscar. Welcome. Sí. Hello. Okay, okay. Good. Gracias. Ya se oye bien el micrófono, Oscar. <ríe> Ahora sí, ¿verdad? Lo, ¿Lo consiguió? No, el mismo. No sé qué pasó. <ríe> ah, va. Qué bien. Hoy sí no se oye, se oye perfecto. Sí. Chévere. Okay. Eh, Rebeca. Present. Wilfredo. Present. Okay, very good. Thank you. Let's continue, right? Uh, eh, give me a second. Ah, aquí está Fátima. Okay, good. Now, let's continue, right? Eh, Wilfredo and Rebeca, you're going to help me with the conversation, right? Wilfredo, your letter A, you choose a place. Wilfredo, you can say, for example, the grocery the Joe's Gym, uh, O'Day's Department Store, uh, Jamison Hotel, uh, the Tops Choose Choose, Parker's Drugstore, Prince Drugstore, Public Library, Gas Station, etc., etc. Right? You can use any page, right? And Rebecca is going to answer, right? And Rebecca, there are many options, right? There are many options. You can say in front, behind, past, among, near, et cetera, et cetera, right? So ladies and gentlemen, one, two, three, action. Excuse me, where's the gas station? The gas station is it's next to public library. Thank you. You're welcome. Okie dokie. Eh, perdón, me equivoqué. Creo que estoy en la clase equivocada. Usted es avanzado, ¿verdad? Avanzado uno. Porque la conversación estuvo perfecta. Congratulations. <ríe> ok, vamos por buen camino, ¿verdad? Por favor, eh, para el siguiente curso... Eh, espero que todos se inscriban para el segundo curso, ¿verdad? Este, el teacher que les toque, pues, ahí demuestren sus habilidades en las conversaciones, oigan. Ok, next one. 
Oscar en Alex, no, Alexis, no, Alexis, no, Alexis no está, ¿verdad? Oscar en María, please. Oscar, you make the question, Oscar, and María, you make the answer. Oscar is A, María is B. Ready? One, okay. two, three, action. Okay. Excuse me, where is the Kim Plaza Hotel? Uh, the Kim Plaza Hotel, it is in front of First National Bank. Okay. <laughs> Oscar, thank you. Ah, thank you. <laughs> You're thank welcome. you, Maria. <laughs> You're welcome. <laughs> Okie dokie, thank you. Now, eh, Margarita and Roberto, please. Margarita A, Roberto B. Ah, oh, wait, 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 wait. Wait, wait a minute. <clears throat> Action. Excuse me, where's... Um, price, uh, price, um, Garcia store. Princess. Princess, right? Princess. Oh. Uh -huh, okay, good. Princess. Good. No, no, sorry. It's Prince. Digo, princess es princesa. Prince es príncipe, right? Prince. Grocery store. Prince. Grocery store. The Prince store is on Prince Street. Thank you. You are welcome. Así le salió a Roberto. Ahí estaba la respuesta. ¿ve? On points. <laughs> ok, very good, Roberto. You're very smart. Thank you. Now, eh, José Antonio and Irving, please. José Antonio is A, Irving is B, but I will make the presentation. Ladies and gentlemen, directly from Hollywood, California, we present today José Antonio and Irving. Action. Ah, ¿Qué pasó con esos actores? What's up? Teacher. Yes. A. A is. O... A. José Antonio es A y Irving es B. Ok, but, perdón. La anterior no se imprime. Vamos a hacer una nueva escena. Una nueva escena. Ladies and gentlemen. José Antonio e Irving. Action. Excuse me. Where is the bank? Ajá, Irving, está Irving por ahí. It's wrong, it's Plaza. It's Plaza. It's from King's Plaza Hotel. Mm, thank you. You work on. José Antonio me hizo, me hizo trampa, el, el de la conversación me hizo más. <laughs> the, the, the National Bank, right? Okay, that's okay, good. Todo es válido, no hay problema. Now, eh, let me see. We have now Imer. Héctor, ¿ya está presente, Héctor? Gisela? No, okay, so Imer and Francisco. Imer, yes, you're there. Sir, I'm here. Oh, yeah, Gisela? Yes, I'm here. Hey, hello, Gisela. Eh, ¿Ya sabe lo que estamos haciendo? Eh, sí, creo que ya, ya entendí la idea. <laughs> ah, okay, good. Thank you. Entonces, ayúdeme con, con, con Imer, ¿verdad? Imer, your letter A. Gisela, your letter B. Ready? One, two, three. Action. 
excuse me, where's the gym? Dijo give or gym. Gym, gym, gym. Oh. Uh, the gym is on Main Street. Thank you. You're welcome. Okie dokie, right? Vean que para el yo es gym hay varias opciones, miren. Está between the department store and the post office. Está en medio del department store y el post office. Está in front of the park. ¿eh? Como dijo Gisela, it's on Main Street. ¿eh? También está next to the post office, a la par de la post office. Está, eh, ¿qué más vamos a decir? No, solamente creo, ¿verdad? Ok, good. Thank you. Thank you very much. Now, uh, let's continue with uh, Francisco and Fátima. Fátima, ¿cómo está el micrófono, Fátima? Hola, teacher. Ah, ok, good. Yo digo que me escucha. Yes, <laughs> la escuchamos bien. So, Francisco, your letter A, Francisco, and Fátima, letter B. Ok, excuse me, where is the gas station? Y gas station is. Eh, ¿Cómo se dice la parte? No, 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 no. Next, next. <laughs> Public library. Library. <laughs> okay, thank you. You're welcome. Okie dokie. <laughs> Next to the public library, right? Very good. Thank you. Excellent also. Okay, now Esmeralda and Eric, please. Esmeralda, your A. Eric, B. One, two, three. Action. Excuse me. All right. Excuse me. Where is the Hamilton Hotel? The Hamilton Hotel? It's on, um, it's in front of the Parker's drugstore. Thank you. You're welcome. Uh, oh, yes, in front. Very good. See, sí. yo estaba buscando aquí, verdad? Sí, ya tiene razón, Eric. Okay, thank you, Eric. Good, thank you. I like it. I like it. Es que por un momento me confundí. It's in front, verdad? Pero. Y andaba buscando algo por aquí donde dice inglés corporativo, pero no. Es que él tomó este lugar aquí. ¿eh? Ok. Good. Thank you. Thank you. Now, Doralicia, your letter A. And Carmen, your letter B. Right? Ready? One. Oh, I will make the presentation. Vamos a hacer la presentación, Doralicia. Permítanme. Ladies and gentlemen, directly from Cujucuyo, we have Doralicia and Carmen. Excuse me, they are... Where is? Where's? They... Is they box office. My... May strict, but... No, 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 no me diga la respuesta, solo la pregunta ahí, Doralicia. Um, where is the, where's the post office? Uh -huh, Carmen. The post office is on uh, next to uh, Justin. Thank you. Well, you are welcome. Thank you too, right? Candy and Sylvia, we finish, please. Ladies and gentlemen. Directly from San Miguel, we have Silvia and Candy. Go ahead, please. Teacher, yo voy a hacer las preguntas. Uh, Candy, you make the questions. Silvia, okay. letter B, the answer, right? Okay. Excuse me, what is, what is Frank's coffee? Coffee? K. 
que vou ver. Ah, okay. é, Post-Coffee is on Main Street, next to Joy Gym. Thank you. Do ah, welcome. Ok, aunque Silvia me perdió Candy. La mandaría Frank, por la... <risa> ¿Por qué, teacher? Franz Café dijo, ¿verdad? Sí, Post. sí. Ah, ah perdón. Franz Café, aquí está, mire, Silvia. <risa> ah, ok. Me la mandó Entonces... allá, por, allá por la gasolinera, anda perdida, Candy, ¿eh? Sí, hombre. <risa> ok. Es Jameson, Jameson Hotel, Rosa's, Rosa's Restaurant, Elm Street, across from the hotel, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo otra vez, ¿verdad? Para okay. regreseme, dígale que agarre un Uber a, a Candy. Ahí le voy a dar los tres pesos. A usted le va a pagar, no, no sé cómo va a ser, pero usted regrese. Okay, Yo ready? le voy a pagar el Uber. Ok, one, two, three, Candy. Teacher, sería Frank Café, ahí. Frank Café. Frank Café. Ok, ok. Excuse me, where, where is the Frank Café? Uh, Frank Café is on Anderson en, Street, between uh, Anderson Hotel y Rosas. Rosa's restaurant. Thank you. You're welcome. Ok, thank you, Silvia. Hoy sí la ubicó bien. ¿Cómo se va a perder ahí? Verdad? Es que lo que pasa, mire, yo ocupo ayudita, vea, y eso tan diminuto. La chiquita, sí. Y el está teacher. Chiquito, Franz Café, apenas se ve aquí. Franz Café. Uh -huh. el, que no, el que no veo bien yo es este, dice Pops, dice, va. Mom and Pops Grocery, dice. Bueno, es que como una ciudad, ¿va? entonces muy difícil. Uh -huh. okay. ¿Questions? ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Vaya, yes. en ese caso, yo podría ubicarla de dos, de dos formas. De un montón ¿verdad? de formas, sí, yes. de varias formas. Sí. Ah, o, o sea, ajá. pero si yo le quiero contestar, lo contesté bien así, diciendo sí. um, yes. en Perfect. street between. Excelente. La, la ah, ubicación okay. que le dio ahí es... Después que la perdió ya por la gas station, la, la mandó bien, bien ubicadita. Ay, ¿verdad? Pichel, pero me, fa, me falló no, mis cuatro ojos. <ríe> ok, sí, eh, como les decía yo, Irving, anteriormente, ¿verdad? Que ustedes pueden usar varias. Por ejemplo, eh, Mom's Pop Grocery. Les voy a poner otro ejemplo. El de Grocery, aquí está, que es, pueden decir a la par de Drugstore, en la esquina de la Second y la Pine Street. Across from the park, behind the Jameson Hotel, y un montón, va, así va. Where is the, where is the uh, Mom's and Pop Grocery? The Mom and Pop Grocery is next to the Parker's Drugstore on Pine Street, on the corner of Second Avenue and Pine Street, behind Jameson Hotel, across from the park, in front of the department store, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, un montón de ubicaciones, ¿verdad? Oh, ajá, vaya. Quizá mi pregunta era que cuando usted contesta, con, contesta como de corrido, no hay que poner o, oh, y, porque a veces cuando uno lee, por ejemplo, en español, vea, ¿cómo llegar, por ejemplo, a Plaza Metrópolis? Sí. Ah, te po puedes entrar por el lado de la Sacamín o por el lado de la Bernal. Ah, Ocupamos sí. como esa partícula para unir la oración. En inglés no, lo puedo hacer de corrido. Eh, puede usar la partícula, puede usar and, puede usar coma, ahí no hay reglas, no hay reglas. Ah, okay. eh, Eso quería saber. Sí, fíjense uh -huh. que, vaya, ahorita estamos en básico, ¿verdad? <clears throat> y obviamente estamos aprendiendo un inglés estándar, porque si usted va a Estados Unidos, la gente no habla así. Where is the bank? Thank you, you're welcome. No, no, no es así como que mecánico, ¿verdad? Sino que ellos hablan... Bueno, así como hablamos nosotros en El Salvador, ¿verdad? Que chivo, espérame, purate vos. Utual no, utual no. Por ahí. Por ahí, ok. Eh, BA, en lugar de decir verdad, decimos BA. O va que sí. Entonces, todos esos modismos que nosotros tenemos, que se llama caliche, o en inglés se llama uh -huh. slang. Entonces, ya en la vida real, 
este inglés no, no es el que hablan originalmente en Estados Unidos, ni en Australia, ni en, ni en Inglaterra, ¿verdad? Es un inglés de la calle, como dijeron, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh -huh. nosotros tenemos que aprender a usar este, este inglés de una forma estándar para luego adaptarlo, ¿sí? Okay. Y dentro de eso, no es necesario que usted lo haga mecánico. Por ejemplo, what's, what's your name? My name is Silvia, right? Y solo eso tiene que contestar. No. I Hay am. varias opciones. Por ejemplo, puede decir, what's your name? I am Silvia. Uh -huh. O puede decir, my name, uh, my name is Silvia. ¿Ah? Entonces, el lenguaje es, uh, Uh -huh. Hay millones okay. de formas de contestar una pregunta. Entonces, lo mismo aquí. Puede usar comas, puede usar en. Puede decir, por ejemplo, uh -huh. Where is the France Café? It's between Jameson Hotel and Rosa's Restaurant. And it's on Elm Street. And it's across from the King Plaza Hotel. Ok. O sea, ¿sí me entienden? Me voy a explicar. Sí, ¿Puedo, sí, sí. Puede usar una variedad de formas para contestar con coma, okay. sin coma, con preposiciones, etcétera. etcétera. Okay? Good. ok, gracias. No, you're welcome, you're welcome. Now, let's continue, please. Now we're going to do something, right? Look, it says, rewrite each statement, change the noun to it. For example, instead of saying restaurant, you're going to say it, right? So, number one, please, volunteers. Oops, sorry. Okay. Volunteers, please. Teacher. Uh -huh. Candy. Candy. Okay, come on, Candy. Solo me vas a sustituir el restaurante por eat. Uh -huh. Okay, eat. come on. Eat. Across the street. Permita, me voy a quitar aquí el, el numeral. Realme un segundito. Ahí está. Ajá, uh -huh. it's. Across the street. Across the street. Ok. Thank you. Another volunteer. Ok, Wilfredo, please. Uh, uh, teacher, I just have a question. Ok, good. Uh, it's perdone, perdone, the... pero aquí me, me, me desconfiguró la numeración, ¿verdad? Pero esta es la número dos. Ok, pero vamos a su pregunta, dígame, Wilfredo. It's about the prepositions of place. Uh, I Tell want me. to know if uh, with the preposition we always must use the preposition in the infinitive form, because in that case, across means uh, cruzando, I suppose. No, 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 wait, we, I translate saying cruzando, but uh, if you translate the, the sentence uh, literally, you say it's uh, al cruzar, o, o es a través de la calle, a través de la calle, como que la traducción sería más apropiada así, a través de la calle. So in this case, across is not a verb. Yes, yes. The verb right. is the verb is the verb to be is in this case, right? Is that's the verb. Look, give me a second here, right? Is oops, se me movió, perdón. Ah, ahí está. Okay, is this is the verb, right? So across is a preposition and a preposition, yes. Permítame que la quiero señalar aquí. No me... Ahí está. Ah, bueno, olvídelo, sorry. Across. So, eh, in preposition, they don't indicate action. For example, when I say on, uh, it's, I mean, on is not an action. I own, you own, they own. No, no, no. The same happened with across. But also, in other contexts, eh, let me see. Let me see if it is a, a, a verb. Déjeme ubicarlo como, un, como verbo también, si lo podemos usar como verbo. Give me a second. Eh, no, creo que es cross nada más. Sí, cross. Ok, give me a second. 
una cruz me parece. <laughs> Sorry. Okay, cross like a bird, right? Let me see. Uh -huh. Bird is a bird, si es un verbo. Entonces no sería cross, sino que cross. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. They cross the street. Ok, vea la posición. Look at the position, Wilfred. Is immediately after the, the pronoun they. Look, they. Immediately then we have cross, right? Ok, okay. It's, in this case, in this context, cross is a verb, right? Ok, but if we come back, if we come back to the preposition here, look. The preposition is after the verb to be. Look, after the verb to be. So in this case, it's not a verb. Por lo tanto, no indica una acción, sino que indica la posición de algo. Okay? Place. Okay. okay. But it's a good question. Esa es una buena pregunta, sí. Uh, porque a veces no sabemos ubicar eh, cuál es el verbo, cuál es el sujeto. Más en las oraciones compuestas que tenemos varios sujetos o varios nombres. Varios verbos, varios infinitivos, imperativos, etcétera, etcétera. Hay de todo, en una, ya en el inglés real, ¿verdad? Ok. Thank you, thank you. Uh, do you understand, Wilfredo? Yes, teacher, yes, understood. Okay. Good, good. Thank you, thank you. Now, let's go to, to the number two. Help me, Wilfredo. Ok. Um, it's around the corner. It's around... Good, thank you. Number three, please, Esmeralda. Lo voy a poner aquí a la par para que no me, no me lo numere. Ok. Esmeralda, number three. It's on the right. It's on the right. Very good. Thank you. You're welcome. Ok. Now, eh, alguien más me levantó la mano. José Antonio, please. Number four. Uh, it's high school. No, no, no. Wait, no. no, the school no, right, Jose Antonio? You omit. Eliminate ah. the school, right? And then you say? It's, it's next correct. the bank. It's next, next to the bank. Next to the bank. Right? Okay, excellent. Thank you, Jose Antonio. Number five, please. Number five. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Doralicia, number five. And, uh, Margarita, number six. Y a Rebeca vamos a darle en el siguiente ejercicio, Rebeca. Ok, come on, please. Doralicia. It's... Es número seis, sería. Ah, number, no, number five. Margarita me va a hacer las seis. Ah, vaya. Eh, it's, it's, it's on the, the left. It's on the left. Oops, sorry. It's on the left. Very good. Now, Margarita, number six. In the newsstand. New newsstand. Newsstand. New es eh, como... Como venta de periódicos, como un kiosco, sí. Newsstand, newsstand, new okay. Stand. Good, now, please. Newsstand, and the big store. It's. It's between. It's. Between, uh -huh. Between, and the, the bookstore. The bookstore. The bookstore. It's between. Uh -huh. It's between. Uh -huh. The bookstore? Bookstore and the... And the? And the box... The News? And the bank. No, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait a minute, Margarita. Wait, vamos, vamos uh, por parte. Permita, voy a pasar esto aquí abajo para que... Ahí está. Ay. Uh, Ok, lo que vamos a eliminar, Margarita, es esto. Es, es, ajá, ajá, es que ya me vi que eh, eh, lo que pasa es que lo había puesto unido, entonces pensé que eran dos. No, 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 no solo es uno. Ajá, ok, ajá, vamos. Ajá. Vamos. It's. 
Repeat. It's. It's. Um, it's between between uh -huh. between the bookstore between the bookstore the book and store and the uh, mm, news new news news stand right news stand okay good eh, le explico ¿qué? esto, Margarita. News es, es noticias. News. Ah, ajá. ajá, eso le iba a preguntar. Pero lleva una S. O sea, es un nombre que usted siempre lo va a poner con S. Pero es un nombre no contable. Ajá. Entonces, cuando usted diga, yo escuché la noticia. I heard the news. The siempre news. le va a poner una S. ¿sí? Uh -huh. Y la palabra stand quiere decir como un puesto. ¿sí? Un lugar. Uh -huh. Un lugar donde usted va a... ¿Cómo se llama? Agarrar noticias, agarrar periódico o, o revista o no sé. Ok, entonces por eso lleva doble S. Y se dice Newsstand. Newsstand. Ok. Ok. Now again. Margarita, it's between the bookstore and the newsstand. Repeat, please. And between the newsstand. Wait, wait, wait. The... It's between. It's between. The bookstore. The bookstore. The bookstore on the newsstand. Okay, excellent. Newsstand. Thank New you. Stand. Thank you. Very good. Now, any question, class, about the propositions? Questions, questions? Good. Now, let's go to the manual. Vamos a ir al manual, entonces. Yes. Si no hay preguntas, pues vamos al manual. Okay, ladies and gentlemen, here we are, right? Exercise number two. Read the following information about an employee. Employees information, employees information. Okay. Uh, who's going to help me? Silvia, please help me with the reading, please. Ahorita, sí. Uh, employees information may Mauricio Quintanilla office may Wait, so, sorry sorry excuse me Silvia excuse me perdón moví algo ahí <laughs> pero voy bien voy leyendo bien si sí, va leyendo bien excelente aquí, aquí tengo el manual uh -huh. ahí tiene el manual pero pero quiero yes. que todos lo vean sí, ok now continue sorry empiezo yes continue name Office main phone seven two serial three. Como digo guión. Eh, it's not don't mention it. No lo mencione. Okay. Eh, nine one six four. Good. Workplace. The, the number zero. Wait, sorry, Silvia. The number zero. You say zero. oh oh oh. La costumbre es que cuando está un cero usted dice oh cuando hay teléfonos. ¿Verdad? No oh. siempre, pero es bien común. ¿Sí? So, 7203. Okay. Come on, again, again. Okay. Workplace around technology, technology company. Address on Roosevelt Street and Fields Avenue. Number eh, eh, 800, es allí. 800. Yes. Uh, 50, uh, 53, Santa Cecilia, San Salvador, San Salvador. Uh, Joy Position, Software Designer, Depart Department Production, IT, MQ, 10359. Okay, good. Remember, Siri is correct. Silvia, recuerde que cero está bien. Puede ser zero, ¿verdad? Si usted quiere decirlo. Puede usar las dos formas. Las dos formas. Pero o repito, en el, en el inglés común, es, es más, eh, más usado O. Oh. ¿Ok? Ahora, okay. en matemáticas sí, tiene que ser zero. Cuando está hablando de matemáticas sí es zero, ¿ok? Ok. Good. Now, 
Any question, class? This is the information for Mauricio Quintanilla, right? The, the phone, the workplace, the address, the job position, the department, the ID is the identification, la de, el número de identificación del, del empleado, porque uh, me imagino que ustedes tienen un código también, ¿verdad? En su compañía, entonces ese es el ID. Eh, en mi caso, por ejemplo, les voy a enseñar el de, el de, bueno, el de Zafor, ¿no? Bueno, no lo tengo a la mano, pero es un, un carnet, ¿no? Entonces, cuando usted anda su carnet, ID, ID dice, entonces, el número de identificación. Ok, so with this information, class, we're going to answer some questions. Look, read again the employee's information and circle which of the Alternate directions below. Aquí va una L de más. No sé por qué va una L de más. Abajo quiere decir below. Is the correct one, right? Look at the map on page 39. Vamos a ir al... Uh, ¿Cómo se llama? Al mapa que está en la página 39. Y vamos a verificar si... Si, si la información que está aquí, pues... Eh, es la correcta, ¿sí? Va. Vale. Number one, it is located in front of the mall on First Avenue. Vamos a ver si es cierto. Dice, Arrows Technology Company. Arrows quiere decir flechas. Arrows Technology Company. Entonces vamos a ir a, a buscar este lugar. Y vamos a decir si es correcto que está localizada. Enfrente del mall on First Avenue, ¿ok? Bueno, vamos a la página 39, entonces. Page 39, ¿ok? Good. Can you locate Arrows Company? No. ¿Puedo ubicarla? Yes. No. no, no, there is. Aquí no. está, miren, Arrows Company. Arrow. Oh. Ahí está, ahí es donde trabaja Mauricio. Ahí lo estoy viendo que, que se está tomando un café, Mauricio. Ok, Arrows Company, ahí está. ¿eh? Ah, miren, está mandando un, un WhatsApp en su teléfono. ¿eh? Ya le voy a decir al jefe que no está trabajando. Ok. Ahí está Mauricio Quintanilla, right? In the Arrows Company. Okay, now let's go to the direction. Vamos a ver la dirección nuevamente, a ver si es cierto. 45, right? Look. Roosevelt Street and First Avenue, Santa Cecilia San Sado, right? Esa es la dirección. Y dice. It is located in front of the mall. In front of the mall. On First Avenue. On First Avenue. Okay? Vamos otra vez. No. Y usted me va a decir true or false, ¿verdad? Verdadero o falso. Yes? Good. False. 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 Ya tengo dos respuestas. False. Correct, right? La información de la número uno, incorrecta. False. No es cierto. Porque no está al frente. No, no es cierto. Así es que tiene razón. Nos vamos ahora otra vez a la número dos. So, number one. The Arrows Company is located in front of the mall. No. On first time. Incorrect. Number two. It is located across. First Avenue behind the restaurant. Number three, it is located on Roosevelt Street between the restaurant and Bouguer. It is located along Roosevelt Street next to the city hall and the park. Una de estas tres oraciones está correcta, ¿sí? Analicemos, por favor. Ya vimos que la 1 no, ¿verdad? La 1 la eliminamos ya. Eh, está eliminada. Ya. Yeah, number teacher. 
Ajá. Number three, teacher. The three, number teacher. three, teacher. Three. Three. ¿Alguien más que dice la tres? Irving, ¿quién más? Sí. Yeah, number three, three teacher. Uh -huh. Oscar también, muy bien. Right. Esmeralda no se ha pronunciado. Vamos a ver qué dice Esmeralda. Mm. <ríe> no está segura. Number three. Está bien, number three. Ok, todos dicen la número tres. Vamos a ver si es cierto. Entonces, digamos... Roosevelt Street va a estar localizado on Roosevelt Street, right? Between the restaurant and book world. Está ubicado entre el restaurante y el book world. Vamos a ver si es cierto. A ver si tiene razón. Ok. Arrows Company. Decía que Arrows Company is on Roosevelt Street. Ajá. Correct. Between, Between the restaurant, restaurant and the book world. Congratulations. That's totally correct. Right? Home, home. Very good. <laughs> Now, let's go to the next exercise. Vamos ahora entonces al siguiente ejercicio. Let me see. 40. Teacher. Yes, tell me. How, how do you, how do you say in English uh, esquina opuesta? Uh, esquina opuesta. Fíjese que no nunca lo he visto en inglés, pero vamos a tratar de ver. Okay, nada, eh, olvídelo. The opposite corner. No, fíjese que no. Okay. Eh, eh, si está opposite, opposite. Of the corner of. Opposite of the corner of. Tal vez sería opuesto a la esquina de. Okay. Sí, sí, pero déjeme ver. Vamos a ver si es cierto. Vamos a intentarlo. Aquí tenemos, digamos, el Sport Palace, ¿verdad? Uh -huh. La esquina opuesta ser, sería el parque, ¿verdad? ¿eh? Sí. Sí, no, no, pues no. Solo sería across from the park. Cruzando el parque, sí. Porque cruzando el parque es la, la esquina opuesta, ¿ves? ¿eh? Uh -huh. No, pero por ejemplo, sí, olvídalo. Sí, aquí en la esquina opuesta es enfrente de, lo mismo, en front of, ¿sí? Ok. Eh, vaya, porque si nos vamos al banco, el banco tiene en la esquina de First y Barrio Street, ¿sí? Ajá. Y si nosotros queremos decir eh, que vaya al mall, le podemos decir la esquina opuesta, pero la esquina opuesta es lo mismo, mire. First Avenue y Barrio Street. Ambas esquinas están en la misma dirección. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Esquina opuesta al banco. Tendría que decir, es across from the bank. Eh, the mall is across from the bank. Dice, cruzando el banco solamente. Si no, pero le voy a averiguar. No, deja, como, como, como lo que usted dice en inglés, otra onda. Uno sí, en, en, en la persona sí. que tiene champón, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí me, me venía esa pregunta porque uno dice, esquina, por ejemplo, el bank. Podríamos decir, esquina opuesta al parque. Correcto. Ah, sí, ya le entendí. Pero es que cuando dice esquina opuesta, hay tres opciones entonces, mire. La de Sport Palace, la del Park y la del Mall, ¿ve? porque todas uh -huh. son esquinas opuestas. Uh -huh. Entonces, ya razonando la respuesta en español, yo siento que es un poco complicado decir la esquina opuesta, ¿verdad? porque es bien ambiguo, siento yo, ¿no? Uh -huh. En este contexto, ¿verdad? Sí. O sí, tal vez es, esquina es, opuesta es al otro. parque, tal vez, ¿verdad? Esquina Ajá. opuesta al parque, esquina opuesta al Sport Palace, esquina opuesta al mall, ¿sí? Uh -huh. Voy a averiguarme, voy a averiguarme ahí en San Google. ¿verdad? Yo le tengo okay. la respuesta el, el lunes. <risa> Gracias. Sí, sí, porque no, no, realmente no me acuerdo haber visto su esquina opuesta. Ah, pues no existe. Solo existe no, no, no sé, no, no le digo que no porque no, no estoy seguro. Pero que, al menos, eh, permita, permita, puedo decir que cruzando el, el mall, ¿sí? Ahí sí, ¿verdad? Y estoy diciendo lo mismo, aquí no puesta, ¿sí? Perdón, ¿qué me iba a comentar? Eh, no sé, teacher, tal vez es que no puesta, porque yo tampoco nunca lo he escuchado en, ¿Sí? en inglés, en español, pues es algo que solo nosotros entendemos. Pero Ajá. ya supongo yo que al inglés, para poder decirlo así, que lo, lo entendamos nosotros mismos, como una traducción que nosotros mismos estamos haciendo, pienso yo que tendría que usar el opposite 
Ajá. y decir que el between eh, ya se dice en la calle para ser específico, porque la esquina opuesta sería la del parque, pues, la, la, la que está así como, como apuntándose, la que se están apuntando mm, así en diagonal. Sí, ya, le, ya le entendí, sí, entonces en la del uno sería esquina opuesta, ¿verdad? No, tendría que ser las que se apuntan en diagonal, supongo yo. Esta casa opuesta. tiene razón, tiene lógica. Pero tiene para lógica, decir esquina sí. opuesta tendríamos que utilizar otras preposiciones del de lugar como y agregándole la calle, porque así sí ya estaríamos siendo específicos y ya haciéndolo como un poco más a nuestro modo, a nuestro a español. Nuestro modo, sí, sí tiene razón Silvia, pues no, entonces, mire, yo me puedo la nomenclatura de todo San Salvador, ¿verdad? Pero esa expresión de esquina opuesta ya lo he escuchado mucho, pero yo no la uso. Y sí, usted <risa> tiene razón, esquina opuesta sería la del parque, no la del modo. Correcto, sí. porque si fuera la del mall o es por pala, sería across, across. o in front, sí, ¿vea? Pero eh, que, gracias, porque a, a veces lo que pasa es que no, como, como, no, como que no puedo preguntar, pero eh, gracias a Wilfredo que él me entendió qué es eso. Así que, sí, hasta yo no lo había entendido, porque en español ni, ni en español lo sabía yo, ¿verdad? Porque sí, tiene razón, la esquina opuesta es la contraria, ¿ves? Ajá. Uh -huh. Ah, como digamos, el restaurante y el parque también, ¿ves? Uh -huh. Esquina contraria, o el book world. No, pues, puede, ser, puede ser lo que hablábamos una vez en los 10 minutos que hablábamos con usted, que estamos acostumbrados a traducir el español al inglés y, y es ahí donde no sí, sí. Vaya, Pero gracias vaya. a mí, a Lucero, también por su ayuda. Vaya, muy bien, gracias. Y también les quiero explicar esto, ¿verdad? Que eh, la traducción a veces no es literal. Eh, por ejemplo... Inclusive hay varios proverbios o, o dichos en español que no son lo mismo en inglés. Por ejemplo, eh, como yo digo, que algo es fácil, ¿verdad? Nosotros en español, en El Salvador al menos, para decir que algo es fácil decimos esta chiche. Que chiche estaba, ¿verdad? No sé dónde viene, qué costumbre será chiche. ¿verdad? Pero quiere decir fácil, ¿verdad? Pero en inglés dicen, it's a piece of cake. Es un pedazo de pastel eso, ¿verdad? Me imagino que no cuesta comerse el pastel, entonces... It's a piece of cake. Dice, está fácil. It's a piece of cake. O dice, it's a breeze. Es una brisa. Para referirse a algo fácil. También dicen, eh, para decir, está lloviendo a cántaros. Así como ayer, ¿verdad? Lloviendo a cántaros. Todo el mundo nos vio el internet. Eso se dice, it's raining cats and dogs. Está lloviendo perros y gatos, dicen ellos. It's raining cats and dogs. ¿Sí? Eh... También hay otros que se parecen. Por ejemplo, don't cry over the spilled milk. No llores sobre la de leche derramada. ¿Verdad? Ya, ya la regó, se tropezó y rompió el, en la taza. O se le perdió el billete de 20. <risa> ya la regó, ¿verdad? Entonces no se ponga a llorar sobre la de leche derramada, dice el proverbio, el, el dicho. Entonces, the early bird catches the worm, teacher. Sorry, it repeat. The early, the early bird catches the worm. Ajá, uh -huh. the early bird catches... The, the, the worm, yes. Igual, ahí sí se parece. El, el pájaro temprano, mañanero agarra gusano, ¿verdad? O, o decimos nosotros, el madruga Dios le ayuda. Entonces, vaya, igual sucede, por ejemplo, cuando digo, eh, me costó un ojo de la cara, decimos, pero en inglés no, dicen, it cost me an arm and a leg. Me costó una, un brazo y una pierna, dicen. <ríe> ¿Ok? Y para referirse a la edad, por ejemplo, no digo... En mi caso, yo tengo 54 años. Entonces, I have. No digo I have. Sino que digo I am. Yo soy 54 años viejo. <ríe> Suena raro, pero así es en inglés. Eh, o también cuando digo berenjena. Para ellos la berenjena tiene como forma de huevo. Y dicen the eggplant. ¿Sí? La planta del huevo. <ríe> the eggplant. Pero para nosotros, ¿qué es? Berenjena. Así es que, y esto de las direcciones, bueno, esto es mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque ni nosotros mismos nos entendemos a veces cuando vamos dirección en español. <ríe> y ya compararla con inglés ya es otro, otra cultura, ¿no? Eso es lo que quiero que entendamos, que es, es otra cultura. Y a la hora de traducir hay que ir adaptándose, ¿sí? Ok, thank you. Pero me queda de tarea averiguarle a, a Silvia, ¿sí? Now, let's continue, please. Let's continue. Page 46. Preposition, right? Ya vimos esto, among, que quiere decir en medio de varios. 
between, en medio de dos, in front of, en frente de, near, cerca, o close, puede decir también, y pass, pasando esto hasta lo otro, ¿sí? Ok. Then we have other prepositions. Along, atravesando, o a través de, along. In front of, behind, detrás, ya habíamos visto esto, behind, detrás, next to, a la par de, Vean que next to es diferente a, a, a near, porque near es cerca, pero no necesariamente en línea. Cuando yo digo que está en línea, a la par de, entonces next to, ¿verdad? Between, que es igual que decir among, solo que between es en medio de dos, y among es en medio de varios. Across, ya dijimos que es across, pass, y under, abajo, right? under. Good. So let's go and, and let's check again the, the map, right? Vamos a chequear otra vez el mapa y vamos a ir respondiendo oración por oración. Number one, right? The Sport Palace is... The Sport Palace is... Okay? Let's go to the map. The Sport Palace, right? Van, school, Barrio Street, Second Avenue, Park... Ok. Now. It's. The Sport Palace is. Volunteers, please. It, it's on Second Avenue. No, but it says, listen, it says the bank. In the bank. Uh -huh. So, what is the, the comparison between the Sport Palace and the bank? In front of, on, across, between in front okay so say 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 the sport palace it uh, between okay vamos vamos a ver que termine silvia y luego vamos con la segunda opinión ¿sí? irving verdad okay so silvia please the sport palace is in front of the bank okay irving the bank. Su, su versión irving the sport palace is between. Ajá, Irving, pero cuando it's decimos between. between, tiene que ser dos lugares, ¿verdad? Yes, yes. Pero aquí solo tenemos el banco, Irving. ¿Verdad? Ok. Puede ser across también. Across, the, pero es que in front of es lo mismo que across. Across from, ¿verdad? Ajá, uh ajá. -huh. Y también opposite. ¿Sí? Ya aprendimos que esas tres son lo mismo. Across from, opposite, and in front of, right? So, Silvia, vamos a ver si, si, si tiene razón Silvia. Let me see. The Sport Palace is... In front. In front of the bank. Very good. O across from the bank. O mm -hmm. opposite of the bank. En el caso de lo que decía Irving... Si hubiera mencionado la escuela, sí, Irving. Sería, the sport palace is between the bank and the school. ¿Ok? Pero como no la menciona, pues, vamos a dejar la versión de, de Silver, right? So, the sport palace is in front of the bank. Number two, the city hall. The city hall, the church and book words. The church and book words. Okay, let's go to the map. The city hall. Okay, now let's go to the ex the example. Ticket, sería between. Ajá. The city hall. Eh, Dora Alicia me está hablando. Dora Alicia. Candy. Candy, okay, Candy. The city hall. Between. Between. Ajá, uh -huh. continue. Between. The, the tour and boot wall. Good, correct, right? The city hall is be, between the church and boot wall. Number three. The restaurant is First Avenue. The restaurant is First Avenue. Vamos. Ahí está, ¿ok? Now, volunteers, please. 
Levánteme la mano, por favor. Number three. The restaurant is from from mm. okay. on. Re Rebecca. Uh -huh, Rebecca. On. on the restaurant is on First Avenue. Okay, pero como aquí no tenemos on, vamos a usar along. Sí, along. Okay. Básicamente significa lo mismo, ¿verdad? Along. Sobre o atravesando la calle, ¿no? Así decimos nosotros también en español. Ah, está atravesando la calle, sí. Eh, the restaurant is along the first avenue, right? Pero su respuesta también está correcta, Rebeca. On también es aplicable, ¿sí? Ok. Number four, please. The church and the city hall are... The park. Esta sí está complicada. The mm. church mm. and the city hall are. Está. Ok. Vamos a ver si es cierto. Vamos al mapa. Very nice. Right? Podría ser behind. Mm, veamos. The church and the city hall. The mm -hmm. church and the city hall. In front tendría que ser. Sí. Ok. ¿Quién me dijo in front? Candy. 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 Candy, lo siento mucho, pero usted está total y completamente en lo correcto. Yes, it's true, right? Yes, in front of. Ok, now let's go back. Ya no aprendimos de memoria este mapa, ¿verdad? Ahora sí, let's, let's do it together, please. Number one. The sport palace is next to the bank. The city hall is between the church and Bugur. The restaurant is along First Avenue. And the church and the city hall, la alcaldía, right? The city hall are in front of the park. Okay? That's it. Señoras y señores, se nos acabó la clase, ¿verdad? Miren que se sintió, ¿verdad? Eh, and to finish today, eh, me voy a quedar con 10 minutos con Wilfredo. Wilfredo, it's okay with you? Ay, qué molesto. Yes, the chair, of course. Yes, ok, vamos, vamos a silenciar un ratito antes de, de seguir, ¿verdad? Ok, good. So, eh, let's remind you the, the, the schedule. Les recomiendo, les recuerdo la, el horario. El día de mañana no hay clases, ¿verdad? Eh, felicidades nuevamente a todos los papás y a sus papás también. <ríe> y el día, regresaremos hasta el día lunes, sería la última clase, ¿verdad? Permítame que ya se me cayó el video aquí. Ok, good. Regresaremos el día lunes. Para el día lunes tenemos que tener terminado ya todo, ¿verdad? Las cuatro tareas y los dos exámenes. ¿Sí? Eh, no se le olvide que el examen tiene cuatro partes, ¿sí? Porque si solo hacen una parte del examen, le va a aparecer el 25%, no que hay que hacer el 100%. Cualquier cosa, si tienen duda, mándenme sus mensajes al, al WhatsApp, ¿verdad? Que ahí estamos a la orden, ¿ok? Good. Eh, Wilfredo, perdón, no. Uh, está Wilfredo, ah, sí, aquí está Wilfredo. Se quedaría 10 minutos conmigo, no hay problema. Yes, teacher, of course. Okay, thank you, thank you, Wilfredo. Thank you very much. So the attendance, please. And let's see you on Monday. Uh, Silvia? Present, teacher. Good. Have a good night, Silvia. Candy? Good night. Thank you. Thank you. Present. Okay, present, Candy. Okay, good. Carmen? Present, teacher. Eh, Dora Alicia? Dora Alicia? Present. Ok, thank you. Eh, Eric. Eric. Bueno. Congratulations. Es tu congratulations. <laughs> ok. <laughs> Esmeralda. Present teacher. 
Fatima. See you Monday. See you Monday. God bless you. Fatima. Fatima. Bueno, ahí me manda el mensaje en el chat, Fatima. Eh, Francisco. Good night, teacher. Good night. God bless you. Gisela. God bless you. Thank you. Gisela. Héctor. Imer. Good night, teacher. Good night. Irving. Present teacher. Good evening. Good evening. Good night. Good night. <laughs> Jose Antonio. Good night. Good night. Good Sorry. night. God bless you. Jose Roberto. Present teacher. Good. Margarita. Present. Present. Thank you. Thank you. Maria. Good night. Good night. God bless you. Uh, Alexis. Alexis. Uh, Oscar. Present. Good. Have a good night, Oscar. Rebecca. Good night. Present. Good. And good friend. Right. Good. That's it. Thank you. Happy Father's Day. Ah, thank you. Thank you very much. Thank you. Good. Ya le tome asistencia, Fatima. Thank you. See you on Monday. Bye. Bye bye. Gisela. Ya le tome asistencia también, Gisela. No problem. Have a good night. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Okay. Good. So, hi, Wilfredo. How are you? Uh, fine, teacher. Fine. What about you? I'm very good. Thank you. How was your day? Where, where do you work, uh, oh. Wilfredo? Uh, nowadays, I work uh, at Fruit of the Loom. Fruit of the Loom, right? Okay. Uh, specifically yeah. in Balsamar Plant. Ah, oh, okay. And, and this is in, in where? In Opico? In... It is located uh, in uh, Carretera Santa Ana. Oh. Uh, I am not, uh, in Next to America. Ciudad Arce. Next to Ciudad Arce. Ciudad. Yes, yes. Oh, okay. That's correct. Uh, yes. It is in the uh, industrial park. Uh, ah, yes, American I know. Park. I know the yes. place. My mother-in-law live live there in in Ciudad. In fact, I was oh. living there for for three years. I was living. You, in, you, yes. you live there. Yeah, I used to live there. Now I moved uh, from Ciudad Arce to to Mexicano. Right now, uh, nowadays I live here in far far away, teacher. No, no, yes, it was far away. And I used to work in Soyapango, and then I used to travel, you know, from Los Chorros every day. <laughs> oh. Yeah. Yeah, it took me like sometimes like about two hours because of the traffic. Sometimes. Uh, yes, and the yeah. traffic is terrible yeah. in San Salvador, still in Los terrible. Chorros. It's still is but terrible. I suppose, uh, but I suppose it will change, uh, teacher. I hope. Coming I soon. Hope. <laughs> <laughs> I hope. But there is a project I heard that they're going to extend the 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 road they go uh, in fact yes it is yes but it is changing now right now in in this moment uh, they are um working on el desvío de pico uh, i don't know if you if you know about about it the, no no no, no. Uh, they are working este they are working este uh, nowadays and the traffic uh, currently is Terrific. Uh, mm. Yesterday, uh, uh, a co-worker was uh, one hour and, a, uh, and a half. One hour and a half. Wow. Sorry. Yes, in the traffic. I imagine. And, and, and you, Wilfred, where do you live? I live in Nejapa, San Salvador. Nejapa, Nejapa City. Ah, yes. The, so do you know the Nejapa? The road to Quesalte, right? Yes, yes, to Quesalte. Oh, okay. Like, you like City, me. yes. You don't pass the Los Chorros. <laughs> No, no, no. But uh, the traffic here is very. Uh, uh, how do you say uh, fluido or? It is uh, it, the traffic flows. 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 Ah, oh, flow. Oh, yeah. The traffic flows uh, keep, uh, here very well. Uh, I haven't uh, troubles with that. Nice. Uh, just and, for uh, for the moment is with the work that they are doing in in the VIP, but uh, uh, other ways. Never. It's very fluently, right? The traffic is fluently. Uh huh. And do you drive? Do you ride a motorcycle? Do you take the bus? 
Sometimes I drive, uh, for example, today I take my car and go to the work uh, by car, but in other, other days I go by bus, but- Because uh, of the gasoline, right? Uh, <laughs> because uh, this time is very expensive. Yeah. Uh, you know, it's, it's, it's difficult. Uh, sometimes, around the uh, world. This problem is around the world because, you know, yes, of the world of I, Ukraine and, and Russia, right? That, that's the problem. That's the principal problem. Yeah. The food, the gasoline. Yeah. Uh, the, uh, the, the government yeah. is doing things, but I guess those are momentary. Sooner or later, the gasoline is going to go up, right? But we yeah. are not sure, teacher, when these uh, things will will change because... Uh, I hope never. <laughs> but no, right? <laughs> Oh, it's, it's difficult, uh, the, the life change. Uh, yes. Everything changed. Yeah, because in the publicity of the world, when they say the, it's cheaper than Guatemala, Panama, Costa Rica, right? We we have the cheaper prices in Central America. Uh, in that in that country, teacher, the, the prices are the same? Uh, uh, well, in Costa Rica, for example, is $5.26. According to the news, I don't know. I don't live in Costa Rica, but you know, in Guatemala is five dollars, in Honduras almost five dollars, etc., etc. But in but it Italo, sounds expensive. Yeah, but in a, for the moment, because this is a momentary situation, with the government is still holding the problem, right? Like, but then oh, it's impossible because the prices are international, so. Come on. But what do you think, teacher, the, about the government? He, do you think that they are doing a good job with Well, this? in my opinion, there are good things and bad things, you know, like every government. Oh, politicians yes. are the same, yes. Good things and bad things, right? I yes, cannot tell yes. you the bad things because this is recorded, right? I cannot give you my opinion, but uh, I can give you at least... Uh, Two situations, two opinions, right? Two positive. There are many negative things, but I will tell you only two positive. Yes, yes. The coronavirus and the crime. The crime, oh, okay. okay. Yes. Could be many, the system they are using could be not perfect, right? Because there Those are, are the, many mistakes. Yeah. But at the end, it's a good thing, you know, it's a good thing because. Uh, uh, at least for the moment, there are many neighborhoods that are getting um, more safe, you know, so in my opinion. And the coronavirus, come on, I received the, the three shots <laughs> very oh, fast. Okay. And uh, we receive medicine, we call and we receive the medicine at home. Can you imagine? My wife was six and then we call and then the medicine was here immediately, right? Immediately, in yes. El Salvador, I heard good, good things about Hospital Salvador. So, as I say, right, Wilfredo? Uh, no, teacher, but don't worry. I just, I'm, I'm just asking this question, uh, but about the, the, the things that are happening in that moment. For example, the prices, uh, the, the, the food. You mentioned the food. Uh, and I asked, and I asked this by by these uh, things uh, because at the moment uh, they are affecting us uh, so yes. much. Right. Good. That 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 that's, uh, was the reason. Uh, what is your question. opinion? What is your opinion? <laughs> uh, in my in my case, I think uh, uh, like you, uh, there are some things, uh, some things good and others uh, uh, bad. But in, in on the wall, uh, for me, it's a, it's a, it's a good job uh, in general. In, in general, general right? uh, yeah. For me, yeah. it, it's okay like, like, like that. It's okay like that. Good. Very good. Okay, Wilfredo, um, I don't know if you have something that is difficult for you to understand in the class that you want me to explain today. Like the simple um, present, verb to be, preposition, possessive, etc., cetera, etc. Cetera. Something that you want me to explain. For example, um, uh, I don't remember a specific subject. 
that uh, have been difficult, but um, this this last subject is interesting. Uh, mm -hmm. The prepositions of place, yes, because it's very extended. Extended. Yes, uh, of course. We if we can use uh, uh, many of them uh, uh, in whatever moment. And I don't know. I I I think that I should um, study study it more uh, for for uh, in order to improve to improve uh, and be more. Um, <laughs> I forgot the the word uh, fluido. Uh, uh, fluently to speak more Fluent. fluently. Ah, fluently, fluently. Yes, in order to be uh, more fluently. I yes. think, uh, and the other, uh, um, I I can't I can't say that uh, they are easy, but I understand um, because sometimes I I study the the subjects uh, before you uh, um, before the, before the class before the mm -hmm. class yes, uh, but. I think you explain uh, very good. Uh, you are very expressive. You are uh, very, um, um, I don't know, um, uh, dynamic. Uh, uh -huh, I okay. think so, because you have uh, uh, Dino. Uh, <laughs> you <laughs> you introduce right. us. Uh, I remember you introduced us uh, a Polar. Oh my um, god, yeah. Yes, the guy yes. that makes a lot of noise right all the time. <laughs> <laughs> we we listen, we listen, we listen it, but 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 it's okay. I, I think you are a good teacher and okay, I, thank you. Thank you, Wilfredo. Thank you. <laughs> you're you're welcome, a very teacher. excellent student too, you, you know. <laughs> thank you, thank you. Uh, I have uh, I have learned uh, uh, a lot of uh, a lot uh, with you. Ah, okay, um, cool. thank you. And yes, did you yes, have classes yes. before, Wilfredo, in another academy or? Mm, yes, uh, I study uh, mm, for six months uh, at uh, U, uh, Universidad Tecnológica or Technological University. In person, and in person. Yes, it's oh, what's essential. Uh, no, no, no. No, 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 it, it, uh, it's in person. In person. Uh -huh. And then, um, after that, I studied um, uh, Ocean Idiomas. Have you listened about Ocean Idiomas? Yes, uh, I heard. No, what I, it's called um, a Speak. I think oh, uh, speak, okay. speak, 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 yes. And I, but in that, in that case, in a Speak, uh, we must uh, learn by ourselves. Oh. Uh, we just have the book, 12 books, uh, we, ha we have uh, 12 uh, CD C uh, and 12 DVDs. We have a program in the computer and we, sh uh, we must interact with the, with the program. We must uh, uh, do, the, do the exercise. And, and the, 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 the learning um, was uh, about ourselves. And sometimes we go to the classes uh, to to um chair to improve because, yes 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 uh, yes then that that that, that was uh, that i uh, in the places that i have studied okay but yes you 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 know a lot right you understand english very well and your pronunciation is very good too so that's oh, nice thank you and i will give you the advice that i give to everybody right is that yes, you, yes. you watch movies in this moment i recommend you watch movies for children you know I don't know if you have Netflix or Disney or or other uh, app that you can practice English. In fact, teacher, I download the movies uh, in a web page, mm. and I can and I can download it with uh, uh, some of them. When, when of one uh, one of them, I can download with three idioms: uh, English. Spanish and others uh, with Japanese, <laughs> but I, I, uh, for me, it's just English and Spanish. I can download it with subtitles, and I can change the idiom in the in the in the player. Okay. I can uh, yes, I can hear hear it in in English, just only in English or only in Spanish. Okay, so but my recommendation is the next, right? If you can do right, 
you you download the movie in English if, if it is about uh, you know cartoons for, for children is the best and then you download it with subtitles in English right okay also <clears throat> there are some original movies <laughs> for one dollar you know that you put the option but just one movie in every CD and you put the subtitles in English right so listening to in English to the movie in English and subtitles in English. Okay. Mm, okay. Okay. Good. The best is no subtitles, but if you want to understand, put the subtitles, but in English, never in Spanish, right? Also, I will start with the subtitles. <laughs> yeah, you can use it, but yeah, like, I will start with them. Oh, yeah, cool. yeah, yeah. But no Spanish, right? No Spanish. <laughs> no Spanish. Yes. Good. Yes. And also the music, right? For me, the music is the best. Uh, in, in YouTube, you can find the, the, the songs and the lyrics. You know, la letra de la canción, you know, the lyrics. Yes, yes, yes. So that's my recommendation. Also, there are some audio books. They last for about one or two hours. And then you listen. You can drink your coffee, you know, uh, relax. And listening to the audio in English, right? For example, last time I was reading the audio book, uh, The Prince, The Little Prince, El Prince Pito, right? And it's nice, I like it. I was, re was reading it. Uh, sorry? I was reading it too, oh, The good. Little Prince. In English, in English. Yes, the, yes, the last time you mentioned it, oh, and good. I look for look for this at YouTube, but uh, I listen the, uh, listen, listen the audio video, and then uh, I, uh, look for the post the, the book the book oh, and nice. in, the, in google yes in and i was reading nice yes you see this is the best way to learn and also you know remember the we in english corporativo we have teachers but but you can also learn by yourself right and for yes, me right right reading music and movies the best and this is real english <laughs> that's real english right Okay. Yeah. Good. Uh, so that's it. I don't know if you have any extra question, Wilfredo, before no, we finish. No, 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 not really, teacher. But thank you a lot for your advice. Uh, it's important for important for me, and I will try to do it uh, the best way. Thank oh, you. Good. Thank you. Thank you. And thank, thank you for you, helping me with the participation. Eh? Okay. Hey, no, no, never thank mind, teacher. Never mind. Thank you. Okay. okay. So good have night, a good teacher. night. God bless you. God bless you.